Tiè, guarda qua, Tiè, mamma mia. Io ce lo metto un altro po'. Tanto abbiamo pagato poco, dai. Oggi mi devo fare. Mi sono dato un premio. Quale? Vi faccio una pasta mal tagliati con funghi e salsiccia. Eh, ma tu fa buona, golosa. Mi voglio proprio essere soddisfatto di quello che mi mangio. C'è un fungo porcino, giusto dai un rinforzino. Poi funghi champignon, salsiccia, porro, grana padano, mal tagliati e l'olio dell'amico mio eh, Agostino Sommariva. Iniziamo subito, da che cosa? Puliamo subito i funghi, diamoci subito questo pensiero. Prima cosa, i funghi, signori miei, bisogna sprecare il meno possibile. Quindi piano piano, andiamo col coltello, vediamo questa parte dove ci sono le radici, vedete la terra tanto evidente. Basta un funghetto, ecco, questo qua è un funghetto che peserà 150-200 grammi, così diamo il rinforzino agli altri champignon che stanno di poco a di niente, no? Questa prima operazione è soltanto togliere il grosso, sgrossare dalla terra tutto, tutti i funghi. Ecco, quindi tolgo questa parte. Potete farla anche con i soli champignon. A me mi piace perché già cominciate a capire i miei messaggi. Che vuol dire? Che siete liberi, fate come pare a voi. Una volta che trovate la roba giusta, di qualità, fresca, potete utilizzare quello che volete voi. Io vi do un'idea, poi voi sostituite, mettete, aggiungete, eh, togliete, fate come vi pare a voi. Mi era rimasto un fungo porcino, quindi ho detto, lo sapete che c'è? Lo metto, lo aggiungo e champignon. Quindi la stessa cosa potete fare voi. O se no, c'avete tutti i funghi porcini, fate solo funghi porcini. Beati a voi. E la salsiccia, beati a voi. <ride> Adesso portiamo i funghi al lavaggio. Fate scorrere leggermente l'acqua, carta bagnata, divido in due, un po' di carta bagnata, così, e incomincio a pulire i funghi dalla terra. Quindi le vedete, bene, vedete così bello, strofinate. Se volete potete pure fare quello con una pezzetta bagnata, umida e pulita, che non avete mai pulito niente, nuova deve essere, e fate questo lavoretto anche con una pezzetta bagnata. Se no con la carta è la cosa migliore, più facile e più semplice. Normalmente i champignon che cosa accade? Se sono così piccoli, se sono così piccoli e sono ancora belli bianchi, non dovete spellarli. Se sono invece ingialliti, un po' vecchiotti, voi dovete essere furbi, furbi, quando andate al mercato, andate al supermercato, il fungo deve essere, guardate, bianco così. Se incomincia a essere macchiato, va spellato. Come si spella? Vi faccio vedere anche questa cosa. Si spella in questa maniera, vedete? Così, così c'è un fungo bianchissimo, però in questo caso eh, non serve, è una cosa in più. Questa roba si fa nei ristoranti quelli proprio leccati, stellati, dove, dove, dove si deve curare tutti i particolari. Vedete il fungo quanto è bianco e pulito una volta spellato? Sì, no. La seconda cosa è questa qua, carta bagnata, strofinate, sprecate niente ed ecco qui il fungo. Li sto asciugando bene bene, vedete, dopo la prima passata per le vaglie a terra, li asciugo tutti quanti, così, con la carta. Adesso, belli asciutti, li tagliamo. Quindi, tagliamo prima il porcino, così. Sicuramente che succede? sempre nei, nei, nei locali quelli là veramente stellati, importanti, per non far diventare una melmetta poi il fungo eh, spadellato che si spappola tutto, si toglie anche la parte della spugna quando è troppa la spugnetta sotto, quindi si fa in questa maniera. Quindi sta a voi prendere questa decisione, che vuol dire? Rimane un piatto più bello, rimane un piatto più fatto bene, certo si sprega, si sprega, allora che cosa dobbiamo fare quando andiamo al mercato, che andiamo a comprare i funghi, ci scegliamo e capiamo quelli che, quelli con tanta spugna sotto, non li prendete, ok? Tagli a dadini, così, in questa maniera, a dadoni anzi, non a dadini, e mettiamo tutto qua dentro. Poi il gambo, tagliamo così, a metà, taglio in tre parti, tagliamo a dadini anche il gambo, ecco qui. Perfetto. I funghi champignon dobbiamo fare un taglio che sia all'incirca grande come i, i porcini. Quindi che faccio? Io li farei così. Quelli grandi in questa maniera li taglio in due parti. Quelli più grandi, per farli simili, della stessa grandezza dei funghi, posso tagliare anche in quattro. Olio, sempre lo sapete, quello buono, Agostina. Questo qua è Crusso Oil. È un blend di tre oli, tutti quanti liguri. 
poi porro ragazzi è stagione l'autunno l'autunno il profumo <ride> ci vogliono queste verdurine di stagione allora tolgo la prima camicia e poi vado al lavaggio eh? vedete c'è la terra perché vedete che fa il porro fra tutte queste in... camicette questi involucri diciamo staziono la terra quindi andiamo a lavare bene lo taglio così sottilmente il porro è buonissimo, è un dolce questo ci potete pure fare le torte e le mangiate a, a merenda <ride> fa bene, fa bene l'intestino ringrazia metto qui, accendo e facciamo ammorbidire sto porro se ammorbidi, ammorbidisci che bello mio già si è ammorbidito adesso mettiamo subito la salsiccia quindi salsiccia vi piacciono macinate fine? vi piacciono appunto di coltello? fate come volete voi <ride> alla solita allora la mia è macinata vedete? guardate il colore metto così a pezzettini già la comincio a rompere la salsiccia a persona primo e secondo così levo il budello mamma mia che roba ragazzi quanto, quanto sono buoni questi piatti così semplici ma proprio ricchi di sapore mm, mamma mia non potete capire il profumo ma camera 1 andiamo a prendere un po' di salvia a me ci piace la salvia ecco qua tre cimette eccole qua di salvia le erbe sono fondamentali le erbe aromatiche allora eh, ricordo una frase di mm, di Igles Corelli che è un grandissimo cuoco, stellato, è un maestro proprio, diceva bisogna sapere usare le erbe aromatiche, ma la cosa più difficile da utilizzare sono le spezie, perché con le spezie fai danni se non calibri bene, se non equilibri bene le dosi. Così mescolate in continuazione perché stiamo lavorando con pochissimo grasso, quindi che può accadere? Che si brucia o la cipolla o la salsiccia. Sciopero, non si beve oggi. Via da voi, da qua. Prendiamo una Federico II, che è che tipologia di birra è? Golden? Mom mi rimprova camera uomo, voi prendete la bomba, Golden Hill, <ride> è sbagliata, dice che ce l'ha H davanti, vabbè io leggo così, eccola qua. Ah. Birra chiara per, per, per ricetta chiara, guarda qua che schiumetta, vai. Mazza è buona. Alla salute ragazzi. Sentite i lavori, stiamo facendo i lavori, non a casa mia, a casa di qualcun altro. Però noi dobbiamo andare avanti. Facciamo la ricetta perché dobbiamo pure mangiare, io qua devo pranzare pure. Vedete la salsiccetta si sta cuoce bene bene bene. Ah. Assaggiamo un po' la salsiccetta. Mmm, nemmeno salata, buona, mazza è buona. Mmm. 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 Mm. Ah, non è questa, è una chiedona, una chiedona. La salsiccia è pronta, non è finita totalmente di cuocere, però è pronta, è cotta. Io vado così, metto qui dentro alla questa bowl e con la stessa padella, con la stessa wok, cuociamo i funghi. Li facciamo in due, in due tempi separati, perché così controlliamo le cotture di entrambi, sia della salsiccia che dei funghi. Li metto sul fuoco, aggiungo un altro pochino di olio, facciamo andare la padella bella calda, calda, calda intanto approfittiamo bontà, già buona l'olio è caldo e comincia a mettere i funghi tutti insieme eh? porcini e champignon non metto il sale lo mettiamo dopo metto un po' di pepe ecco qui e che faccio adesso? copro col coperchio così ecco qua aspettiamo che si cuociono bene però dentro l'anima rimane un po' 
cruda che si sente ah, quando mordi vedi, si sente la consistenza del fungo a me piace quella cosa no quella roba moscia anche perché avete visto che ho tagliato dei funghi belli grossolani dove c'è consistenza quella roba sottile sottile mi sembra eh, non so quei funghi giacotti capito che si trovano al supermercato Dopo 4-5 minuti questo è il risultato, guardate quanto sono bianchi perché non hanno preso l'aria e non si sono ossidati perché normalmente il fungo con, a contatto dell'aria si ossida. Adesso aggiungo la salsiccia, mamma mia! Sono nei pazzi ragazzi, sono nei pazzi! Senza panna, poi stiamo facendo questa ricetta senza panna, capite? È golosa, è buona lo stesso ma senza panna. C'è quello che è fissato con la panna, che può fare? In questo momento puoi aggiungere la panna. Ecco, se tu ti piace la panna, perché sei più zozzo di me, <ride> mettila in questo momento. Poi, buttiamo la pasta. Ah, guarda qua, guarda che spettacolo. 10, come dicono a Roma, 10 ova per un chilo di farina. Guardate che spettacolo, via. Guardate che martagliate che fa l'amico mio Leonardo Grassai. Guarda. Vado, acqua salata, anche in ebollizione. Vai, che yeah. A me il martagliato mi fa gola perché poi all'uovo è giusto da mettere in bocca, è facile, però allo stesso tempo raccoglie bene, se proprio insaporisce bene, capito? Guardate che bello! Io vi farei sentire il profumo che dà sta pasta, si sente l'uovo e da piagne. Mi ricordano le fettuccine che faceva mia zia Olga. Che sarebbero, che sarebbero state le zie di mio padre che questa a 90 anni, 93 anni, ancora faceva una pasta avevano quelle, vi ricordate quelle, quei tavoli dove c'era il, il marmo e dentro si infilava il mattarello col buco, mamma mia quelle si mettevano là con questo coltello squadrato a tagliare queste fettuccine e usavano, hanno campato fino a 93 anni, utilizzavano un chilo di burra a settimana in tre persone è ancora bella crudina eh Vedete, però questa se faccio, io la metto qua dentro, così proprio si, si impregna di tutto il gusto dei funghi, della salsiccia, che è un po' bagnata, buttate la bagnata, non aggiungete altro olio, non serve, utilizzate l'acqua di cottura della pasta, quello è il segreto, utilizzate l'acqua di cottura della pasta perché così avete una pasta gustosa, buona ma non pesante. Allora, quando direte, ah, ho mangiato funghi e salsiccia, ah, chissà quando l'hai digerita, no, ho digerita subito, perché ho fatto una, ho fatto max. Yeah. Più condimento che pasta, chi yeah. yeah. Vedete com'è bella, bella bagnata, guardate, vedete? Bella bagnata. Ancora è bella al dente e ha bisogno di acqua, perché sentite, sentite il rumore. Sembra come si sta attaccando la pasta, quindi che faccio? Aggiungo un altro po' di acqua di cottura che non buttate, non la dovete buttare, l'acqua di cottura, perché è il vostro salvagente. Ecco, l'acqua di cottura può essere equiparata al salvagente, all'estintore, ok? Quello che vi può salvare nelle proprie nelle situazioni di pericolo, capito? È diventata velata, calva è diventata sta salvia, le tutte le foglioline. È buonissima la salvia. Poi da quando mi ha detto quella signora che mi segue, porta bene e allontana le, i malocchi, vai, vai con la salvia, tutti a casa la salvia sui balconi. <ride> Mamma mia. Io mi sono sentito male, eh? non so voi. Allora ci stava un signore e un ragazzo che l'altra volta mi ha scritto un commento alle 3 di notte si è vista una ricetta, non so che cosa, la cacio e pepe. Finché cacio e pepe è facile, perché se è un pezzo di pecorino, soprattutto a Roma un pezzo di pecorino ce l'abbiamo sempre, il peperino ci sta a casa, ma quando è funghi e salsiccia là te voglia, se ti piace la voglia, che fai? <ride> proprio così le sale poco 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 vai la pasta è bella mi piace a me leggermente carnosetta e adesso guardate qua che faccio una bella grattata di grana padano una bella grattata allora io ho trovato il mio fornitore di fiducia di grana padano 
un caseificio che sta si chiama caseificio Borgonovo il 30-40 mesi a 10 euro più la spedizione al chilo non potete capire fantastico vi metto tutte le informazioni su infobox così comprate il grana padano fi buonissimo a foto direttamente dal caseificio vedete tutto qua sotto yeah, guarda qua yeah, mamma mia io ce lo metto un altro po' tanto abbiamo pagato poco dai vai quando sentite che non scivola più bene che non fa il suono nostro il suono dell'amore un altro pochetto di acqua così perché la pasta all'uovo la, la chiede proprio l'acqua ah quanto Se, ah yeah oh Guarda qua che spettacolo, vai. Assaggio, eh. Aspettate un attimo. Mm. Mm. Ci vuoi mai in canza? Yeah, guarda qua, Camerun, guarda che spettacolo, chi yeah. Mamma mia, guarda che bontà, ragazzi. È da sentirsi male. Ti senti male, veramente. Salvia giusto per guarnire, fresca, qua, qua e qua, e mo tocca a me, rifaccio l'assaggio perché non l'ho capita bene, devo capirci bene, scusate la bocca sporca, ma quando ce l'ho ce l'ho, ragazzi, con poco, Facciamo dei piatti noi fantastici. Basta soltanto stare attenta ai dettagli. Alla salute, viva l'Italia. Mm. Mm. Che bontà, che bontà ragazzi miei.